哥哥们得去干活了，这回就不陪你玩了。下回啊，啊，走吧。嗯，姨妈再见。嗯，嗯，哎，等会儿，等会儿，来，走走走，马上，马上就到，马上。嗯，哥哥答应你的，一定做到。有事回家啊，谢谢姨妈。政府从码头上给你接回来了。什么？后边。啊。苏梅，快点，看看谁回来了？是爸爸，叫爸爸。在外边淋雨干什么？感受一下江南的雨。快快快快快！哎呀，你在日本是不是呆傻了你？你啊，你瞧你淋的这一身雨，全是雨滴。一身雨算什么呀？我在日本的时候，还一身的狮子。啊！<笑>每次啊，那张世昭让我赶编一期稿子。我把自己憋在房间里，足不出户半个月，后来稿子写完了，我走出来，一白沙看着我说：“哎，你身上斑斑点点的是什么呀？”我低头一看，这全是。哎呀，你别说，别说，别说，别。陈先生，你受苦了。过来坐，陪我坐下听会儿雨去。干革命的哪有不苦的？可这苦，是我自找的，我情愿的，乐在其中。只是我把你连累了，你是北女士的高材生，跟着我一起受罪，对不起。只要一家人能团聚，受多少罪，吃多少苦，我都不怕。只是延年和乔年不愿意回家，我心里憋屈。中府，要不
。你明天去把两个孩子接到家里来吧，别让他们在外边游荡了。我不去接他们，这两个小子挺有骨气，出去闯荡，自食其力，挺好。念念和乔念是两个心存大志的好孩子，五九国耻之后。他们俩跑到上海来求学，见我们家境困难，愣是把从乡下带过来的一百大洋的学费塞给我，自己跑出去打工。我怎么管给他们，怎么劝都不听。你说上海他这么想我，他们俩要是出点什么事儿，可怎么办？钟福，算我求你了，你去把他们俩接回家来吧。钟满，我在国外。听过欧洲的一首歌曲，名字叫《国际歌》。虽然歌词还没有翻译成中文，但其中有几句倒是让我印象很深。大意是：世上没有救世主，也没有神仙上帝。要创造大家的幸福，只有靠我自己。唱得好，说得对，大到国家，小到个体。自己的命运，自己争取，把自己的命运寄托到老子和家庭身上，那是靠不住的。那，你这个父亲是干什么的？你父亲的责任到哪儿去了？我的责任就是，要让他们知道，怎么才能担得起这个国家、社会和历史的责任。如今乱世，做我陈独秀的儿子。必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所得，所以动心忍性，增益其所得。你这个反对孔孟之道的斗士，怎么倒把孟夫子的语录做成教条了？袁世凯要把孔教当国教，我当然要反他。但是你不要弄错，我反的是那些毒害人民的孔教三纲，并不是孔夫子和孟夫子。行了行了，我说不过你了。走，进屋吧。好冷啊。走。哥。行其无悔啊！抱回去。黄山猫峰。嗯。祝福，来快来就等你了。都到了。祝福老弟，就等你们了。子生，子飞，祝福，白沙，祝福，子生，穿上雨衣，大家给。各位先生好。别来了，快去前面见见呀！不是，我才不去见呢。这孩子，他这么犟啊！你说呀，他还是你们老子，那打断了骨头还连着筋呢，哪来这么大仇恨？我跟他没仇，但我就是不去见他。跟你爹呀，一个脾气，认准的理儿啊，九头牛都拉不回来。他不错。你说你这个王母子，还那么抠门啊？啊？给我接风，请我吃饭，不下馆子，在自家里弄，那省多少钱呀、啊？啊，还还说的，我省钱。你想吃的东西，昨天我都准备好了。这大厨还是在子寿家里请来的啊，这些我不花钱。这我可做真了啊！孟州说的是句句属实，我们家厨子就是被他拽来的。东风，就凭着借厨子这份情，你也应该给我们写两幅字吧？一码归一码。他给我接风，从你那儿借厨子。你看他领你的情啊，跟我有什么关系？我，东坡，到底谁抠门？当然是他抠门了。还有，亚东图书馆鼎鼎大名，就一直蜗居在这个弄堂里。我劝了他多少次要搬出去，他就是不听。搬出去那么容易啊？王木泽，我告诉你，我们是轰轰烈烈做大事业的。要想死，你只管缩在弄堂里
，要想活，你就要搬出龙塘，上大马路。行行行，你家里说话不要说，那你坐下说啊，大家坐。坐坐坐。常年，嗯，你年纪小不记仇，一会儿把这道何以黄牛蹄给你爹端上去，跟他见个面，给他个惊喜。行，一会儿我给他送上去，让他惊喜惊喜。这就对了嘛！今天呢，请大家来，一是呢，为众佛老弟的回国接风洗尘。这个二一个呀，自打二次革命失败以后，我们这些革命党人呢，都做鸟兽散了，是各奔东西，东躲西藏，死的死，是伤的伤。今天呢，大家能够聚到一起，那也是劫后余生，实属不易。现在这个局势呢？欧洲列强在打仗，本来是我们国家得以喘息的一个好的时机，可这日本人呢，他趁虚而入，又提出了割让山东势力的二十一条，这也是什么？是卖国求荣，无酒国乞让，耻辱啊！这真是耻辱啊！现在是全国沸腾，全国抗争，这个时候我们怎么办呢？冷眼旁观，当顺民。当亡国奴，绝不能！现在正需要我们去添把柴、加个油的时候，所以请大家来交交心。大家有什么想法，各抒己见。啊，永臣是一介武夫啊，但我以为，当今中国之要务，首先是要打倒袁世凯，再造共和国。孟祖刚才说的对，西方欧洲列强啊，战胜混沌，无暇顾及。袁世凯啊，没时间，没教革命党。我们要趁着这个好时机，发动民众，大造反袁舆论，积极准备反袁战事。一旦时机成熟，我们就揭竿而起，一举打垮袁世凯，再造一个崭新的共和国。总将军说得好，我也是啊，受仲福兄的启发，这次啊，准备组织在沪的乡级人士，办一份救亡报，大造反袁的舆论。哎，对了，各位在座的高人，可得多多指教啊，自口提携啊得。周将军五人办报，令人钦佩啊！我兄弟搞出版多年，今后大家如果有用得着我们的地方，尽管吩咐，我们全力下来。张世钊先生已经决定从日本回国了，我、张先生还有仲福，我们经略的《假银》杂志也决定从日本迁回上海。现在这香满联手已成定局，我相信啊，在张先生和仲福这两只领头羊的带领下，我们一定会把报纸办的。轰轰烈烈，惊天动地！哎呀，仲福，你别顾着就吃花生啊！这个千盼万盼的，好不容易把你给盼回来了，大家都想听听你有什么想法，有什么新的思路，说说。是啊，对啊，仲福。同治十三年，满人李鸿章，在仇义海防折中。称我中华已处于三千年未遇之大变局，三千年未遇之大强敌的时代。我想问问诸位，这个变局和强敌指的是什么？这个那是什么？自道光二十年，林则徐削鸦片，英吉利人用坚船利炮打开了中俄大门，我们这国家就已经在大变局了。李鸿章精心办洋务，建海军。忙忙碌碌几十年，自救自强，结果呢？甲午一战崩溃，成全了一个日本帝国。从那时候起，大清王朝就已经名存实亡了。后来辛亥革命，孙中山推翻帝制，建立了共和国。那是什么共和啊？孙山先生已经苦苦求索了，国人更是莫衷一是，各取所需，自说自话。我们这些。反帝制、求共和、出生入死几十年的人，现在倒要回去当皇帝的顺民了，是历史在跟我们开玩笑吗？所以今天我就想问问，这三千年未遇之大变局、三千年未遇之大强敌，到底指的是什么？陈先生讲话呀，就是有见地，一句话就说到点子上了。对。什么有见地？就是一些老生常谈的话，我看他那夸夸其谈的样子，才是跟以前一点没变，就知道卖嘴惹事儿，一点担当都没有。依我所看，变局指的就是帝制的崩溃，强敌
，指的就是西方列强吧？变局，中国经历的多了，从秦始皇到小宣统，改朝换代几十次，到头来还不是专制体制的循环吗？强敌，中国也经历的多了，古往今来有多少强敌打到了中原，结果呢？我泱泱中华不仅没有消亡，反而像滚雪球一样的越滚越大。中华文明五千年，这是老祖宗留给我们的优势，所以我们有这个自信。仲夫啊，你说的这些个都是历史，现在今非昔比了。没错，鸦片战争打破了这个格局。这一次真的不同，这一次我们遇到的真的是前所未有的强敌。这个强敌。不光强在武力上，更重要的，它是强在思想上和理念上。他们不仅有工业时代所产生的先进武器，他们还有资本时代所产生的先进理念和先进的体制。在他们面前，我们的制度落后了，我们的思想也落后了。一句话，我们的人落后了。这是我们泱泱中华几千年文明史上的第一次，对吗？所以我的结论是，改造中国，首先要改造中国人的思想，提高中国人的素质。要想光复中华昔日之辉煌，当务之急的要造就一代新人。周虎兄说的好啊，一句匠心嘛。的确，开炉制造新人是民族复兴的根本大计，但这事儿啊太难了，不是一朝一夕能完成。确实，这需要很长一个过程。不能急功近利，我们也不能彷徨徘徊。天生我材，不敢担当，就是失职，就会疑惑子孙。我等，绝不能做做闭上关的局外人吧。抛大旗，办大事，不当缩头乌龟，这是我等的责任。周福说得好啊，我们该怎么做？一，思想启蒙。二，改造社会，悠悠万世，千头万绪，唯此两项伟大。中国，这外国人的思想是五花八门，制度也是五花八门，哪一个适合我们国家？问得好。对西洋先进的思想和制度，我们必须要辨析，我们要找到最核心、最普遍、最实用的东西来武装我们的青年。这个问题，我探索多年。已经找到了明确的结论。不久，我会昭告天下。所以此次归国，我想创办一份杂志，作为唤醒国人政治的觉悟的和伦理的觉悟的号角。我向各位保证，让我办十年杂志，全国思想都会为之改观。一代人有一代人的责任，我们这些人的责任就是要通过办杂志，辨析、选择和验证出一种当代最先进的思想理论，作为改造中国青年和改造社会的指导思想，来探索出一条振兴中华的道路。洪总，该开饭了吧？啊，嗯。啊、哦，对对对对对，哎，屋里请，屋里请，来，啊，开饭了，开饭了，屋里请，屋里请。周虎兄啊，简直是醍醐灌顶啊！以后啊，你就是我们的总司令啊，听你的。哎，上菜，上菜，上菜！快，虎子，把托盘拿过来。哎，好嘞。哎呦，哎呀，黄标题。来，江年，这个呀，你跟你爹端过去啊。好，猴子，快。哎呀，荷叶黄牛蹄。快，猴子拿过去。这个，首先我提议哈，为刚才大家精彩的各抒己见。我们先干他一杯，来，来，来，来，嗯，哎，不错，来，你说啊，哎，就这么几个菜啊？当然不是了，这菜得一道一道上。
，好菜不怕晚啊！着什么急呀、啊、你这是？今天最硬的菜是我的安徽金溪老家的当家菜——荷叶黄牛蹄。哎呀，很好啊！这个菜在外边的徽菜馆里你是见不到的，因为这个原料啊实在是太难。是一水的纯手三岁半的小黄牛蹄子，啊，秘方制成，荷叶包裹，味美色香啊，是徽菜中的极品。今天每人一个，大家都有份儿。哎呦，七个人七只牛蹄。那可是两头黄牛。对呀、啊，这可真是一道硬菜。怎么样，中不中？我抠门吗？尝尝再说吧。<笑>来来来，荷叶黄牛蹄，走菜喽！<笑>快，乔尼，你在前面。虎子，跟上。哎，好。你看，端上来了啊！乔年，怎么是你呀、啊？我给大家介绍一下啊，这就是中府的二公子，乔年。嚯、哦，都长这么大了，跟我的一表大小伙子。<笑>乔年，你家老子回来了，来见过你爹。来，我先来一个。每人都有。哎，好好好，每人一个。来来来，您的。啊，这是人家孝敬他爹的。嗯，不错不错不错。今天专门给你端上来的，抓紧吃。我儿子孝敬老子的，来来来，这大黄牛蹄子，嗯。啊啊！这这，怎么回事？我不知道啊。陈先生息怒，陈太太息怒，这都是我的错，我的错。老子，不是你的错。乔年，怎么回事？不应该只是你一个人干的吧？你的同伙呢？让他出来。陈年，出来。这事儿我是主谋，你们有事冲我来。延年，你多大了？你还是孩子吗？你是成年人，怎么能干出这么荒谬的事情？你即便对你们老子有意见，也不能这样对待他。你知道你这样做叫什么吗？叫大逆不道。这在我们家乡要找到脱法，这挺简单的。对不起，王伯伯、王伯母，让你为难了。今天我这么做，不是因为他陈独秀对我母亲和我们兄弟俩照顾不够。我们在安庆，日子虽然不富裕，但是家里好歹有一些产业，足够我们一家人生活。既然他不管我，我们也不会再央求他。我们今天这么做，就是为了替我们受苦的家人，和因为他才受尽了酷刑的堂兄陈永年来教训他陈独秀的。要说大逆不道，他陈独秀才是个真正大逆不道的伪君子。年年，你这话可有太过分了！不许这么说你爹！你给我闭嘴！让他说。好，我今天就当着各位叔叔伯伯的面，把我们陈家这些家丑亮出来。请大家评判。前年秋，安庆二次革命失败后，陈独秀自己弃家而逃，明知危险，仍然置生病的奶奶和我们母子的死活于不顾。倪思冲派人抄了我们家，我妹妹玉莹拼死挡在钱塘掩护我和乔年跳窗逃命。堂兄陈永年，为了保护弟弟陈松年，冒充是我被捕，受尽了严刑拷打。之前病逝的爷爷上赞错在家，奶奶又卧病在床。族人赶到上海，找到他陈独秀，请他回去为父亲送终。但是他贪生怕死，非但不回去尽孝，反过来还劝说族人，说这事儿过几年再说。在别人的眼里，他陈独秀是个义薄云天的大英雄。但是有谁知道？就是你们眼前的这位大英雄，他为了自己苟活，竟然置父母的死活于不顾，这才是大逆不道。你给我闭嘴！哎，你，你这么说可是冤枉你父亲了。二
十字路之后，你父亲冒死去芜湖公认横路，劝说他起兵回安庆讨袁。可是，这个公认恐怕你父亲抓起来了，枪毙的告示都贴出来了，生死关头，你父亲可是连眉头都没有皱一下啊！后来还是流出雅救了他，他亡命上海，那可是通缉的头号要犯，悬赏大洋一千元。那个时候，他怎么可能回得了安庆啊？那你，你知道吗？到上海来找你父亲的族人，那是倪思冲派来的，这是个圈套。当初你父亲冒死想回去送葬，是我们生把他给拦下来了，他没回去。那些日子，他天天指着倪思冲那个照片说，恨不得。肉食其人，我说你这样说你的父亲，那委屈他了。那我们就不委屈，我爷爷、我奶奶、我妈、我堂兄，他们就不委屈。他受人受冤枉，委不委屈，这事不由我们平说。今天这个事，不是一场恶性剧，因为他不配吃这个菜。我们今天这么做，也算是给家里人一个交代。从今往后。恩怨两清，井水不犯河水，各走各的路。如果各位叔叔伯伯觉得这是一场恶作剧的话，那我们向大家道歉，把叔叔伯伯吓着。姨妈，我们对不住您，把您也给吓着了。这不是我俩的本意，我们不记恨您，请您原谅。爷爷，哎，爷爷，爷爷。顺便说一句，我们来上海不是来投奔你的。我这么跟你说吧，我们是看了《留法勤工俭学倡议书》后，才决定来上海学习法文，准备去法国勤工俭学的。我们今后的路我们自己走，用不着你操心。哎，爷爷，长爷，爷爷刚才听我说了，爷爷。这我我我。你你你，哈<笑>好，是我儿子，杜甫，这亏你还笑得出来，俩儿子都不认你了。我陈独秀有两个如此优秀的儿子，为什么不能笑？我没能给父母送终，自是罪该万死。他们记怪我，说明他们是懂仁义的人啊。他们宁肯吃苦打工，也不依赖我，说明他们是自立自强的人。如此乱世，能有这两种品质，难道不可喜可贺吗？兄弟，你刚才一直没说话，我这还琢磨，怎么来安慰你呢？你都他都夸起他儿子来了。哎，不过这样说。我们大家可就放心了啊！就是，我政府，我刚才一直在观察你这俩小子，真不是一般人，将来啊必成大器。没错，这两个孩子啊，真是志存高远呐向你道歉，你不抠门。荷叶黄牛蹄，下了血本儿。我接受，我接受。咱俩换一下。不用，吃这个不用。没听我儿子说吗？我不配吃这道菜，别的菜也可以吃。那那那咱们来吧，来吧，我来来来来，行行行。一九一五年，二十六岁的李大钊写下了《厌世心》与《自觉心》一文，向陈独秀的
爱国心与自觉心发起挑战。他以积极乐观的态度呼吁国人振奋起来，踊跃投身于党员运动，改进立国之精神，求一可爱之国家而爱之。此时的李大钊已经成为一名彻底的反封建斗士。发生什么事了吗？我可能最近变成了某些日本学生的眼中钉和肉中刺，他们经常借着渡我上课的名义过来挑事儿，回我稿子。所以眼下我听见敲门声的第一反应就是藏稿。啊，你参加各种活动，出面有较多，被人盯上神台面。少长，我听说学校对你意见很大。日本的大学管理非常严格，你可得注意了。你得找到学业和革命两不误的路子，啊！最近呢，我正在筹办中国留日学生总会，而且我还打算跟一涵办一个叫《民仪》的杂志，作为留日总会的刊物。受贾一的启发，《民仪》也反对和抵御袁世凯的专制政治，也希望通过评论和探讨时局。灌输建设文明和促进民众觉醒，这让我确实耽误了不少课程。但是眼下革命形势正是激烈的时候，我真的很难选择。这样可不行，我的观点啊，学业也是革命的本钱。既然进了这个门槛，就一定要把文凭拿到，要不然多可惜啊。其实，沈航做的算是不错，上学年十一门课他考了七百三十六分。在他们政治经济学系一百零六名学生当中，也是排在前四十位，因为他没有读过预科，他直接进的本科，哎，这个成绩算是不错。这是平等，惭愧。平等很不错，你底子好又肯吃苦，学业对你来说不是问题，遵守校规是你的问题。我现在真的是有点毛病，革命和上学到底孰轻孰重，真的让我很难取舍。大热天的，你把自己关在宿舍里的学习，说明你分得很清楚。在写什么呢？哦，我和仲甫先生约好了辩论，我写了一篇《厌世心与自觉心》，哦，批驳他的观点，您帮我看看。行啊，你这算是真的跟仲甫较上劲了。说说，首先我认为。仲甫先生提倡的那个“有国家不为小，无国家不为优”的自觉心，是一种悲观、厌世、误国的目的。何为自觉？自觉就是改进国家精神，自强不息地创立一个新的国家。我们不能因为这个国家不可爱了就不爱国了，更不能因为我们没有享受到这个国家的爱就去厌恶，甚至是抛弃这个国家。我赞同你这个观点。可是我觉得，政府的这个自觉心呢，应该有更深层次的含义。我听说他现在是足不出户，闷着头给中国找药方呢。你看，没准哪一天呢，就真的能让他放出一个惊天炸雷来。其实我和政府先生辩论，也是想逼他出招。我真的想看看他的葫芦里头，到底卖的是没有。好，那就这样。这篇文章呢，就发这一期的假音，明天就发牌，看看这个陈仲甫接不接受。来避难
，印刷厂的工人已经堵到我家门口了。哎呀，之前不是找到投资人了吗？找是找到了，之前那三百大洋，办手续、租房子、租机器，也剩不了几个钱呢。这他你看，偏偏偏这个时候，资方提出来要撤资，也不知道什么原因，我好说歹说的没有效果，只好四处去找钱。我是刮金佛面细搜求。没有任何收获，那现在还缺多少啊？创刊号，加上下月两百大洋的月供，至少也得四百大洋才能撑到下一期。你说我这个小书社还要贴补假银，我无论如何我是拿不出来。如果下一期再找不到钱，恐怕你这本杂志也要夭折。你说这家里边？要是传下来一些什么古玩啊、字画啊什么的，那这关键的时候也能应上急呀。哥，来喝茶。啊，谢谢。一会儿在家里吃饭啊。啊，哦，哎哎哎，金妈，麻烦你去跑一趟，去帮我把陈子寿、陈子佩两个兄弟请来。什么由头？哎，你就说我有急事找他，快去。好，我知道了。行了，来，来，喝茶，啊，呃，别愁眉苦脸的了，你听我呀，说说那个我们创刊号的主题，是告诉青年，在当下应该做一种什么样的新人。我觉得有六条标准，第一条，哎，打住，打住啊！我丝毫不怀疑你思想的光芒。可是没有钱啊，没有银子，你再大的光芒你放不出来。哎呀，你别愁眉苦脸的，你听我说呀，啊、嗯。哎哎，对对，我现在实在是真的没心情听啊。你让我静一会儿，你呢就去写你的啊，写你的，写你的。钱的事儿我负责，你踏踏实实的行吗？你看，现在三点半，四点钟，钱这事儿。一定能解决，听我说，六条标准，第一条，自主的，而非奴隶的，所谓进取的，而非退隐的，所谓排除万难而前行，乃人生。天职。哦，好吧，我知道我现在说什么你也听不进去。那你来，帮我研墨。又干什么呀？不让你研墨就研墨，我要写字儿。字儿啊，是在流亡期间苦闷时练的，歪七扭八，像是在喊冤，故自称苦体，不轻易拿出去示人。可是现在，这个孟州兄为我费心至此，啊，我也不能再独善其身了。我都快火烧眉毛了，你还有闲心写字儿？你是想一出是一出呢？我说了吗？这钱的事，我来管。啊，你怎么还不信我呀？啊，是不当家，不知道柴米贵。这说着说着，我突然想起三年前来。那时候你任安徽板卫的秘书长，我带着大洋去见你，想谋得家乡的一个现场的位置坐坐。哎，当时你的一席话让我觉醒。你说这年头，当官最高危、最短命的职业，那说完蛋就完蛋。你说你有钱，你还不如到上海去开一个书社啊！一来呢，可以为家里谋得一个安稳的生活；再一个呢，也可以为革命筹集一些资金。我当时听你的了，才有今天呀！我听你的了。记得
当然记得了，救命的话，您忘了吗？说，对了，当年那些贪官死的死，这逃的逃啊，这真像是余德写的那部书《悲惨世界》。幸得你这悲惨世界的觉醒者啊，哎，才能有我们这唤起民众觉醒的杂志。怎么今天想起我们兄弟了？把我们叫过来，有什么吩咐？我记得上次我们相聚，子寿兄说我小气，不给你们写字儿是吧？感情仲武兄让我们兄弟二人前来，是想秋后算账吧？啊，不敢不敢不敢！我今天请你们来，是想修补我在二位心中的形象。啊，这是刚刚出炉的桌座，请二位相拿。哎呀哎呀，这真是太好了啊！哎哎，等等等等，没完呢，没完呢！哦，我这字儿啊，它不能白写